ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸோ இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸெல்லில் ரொம்ப முக்கியமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஷார்ட்கட் கீஸ் அதாவது கண்ட்ரோல் ஏலேருந்து கண்ட்ரோல் எஸட் வரைக்கும் இருக்கிற ஷார்ட்கட் கீஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் என்னென்ன நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் டேக் மோ மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ த ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட்கட் கீஸ் ஓகேவா நான் ஃபைல் ஒரு ரேண்டமாக ஒரு ப்ராக்டிஸ்க்காக ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட்கட் கீஸ் என்ன அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஏ ஓகே ஆகும் அப்படின்னா செலக்ட் ஆல் ஓகேவா நான் வந்து ரேண்டமாக ஏதாவது ஒரு இடத்துல கர்சர் கர்சர் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த ஷீட்டில் ஸோ இந்த இடத்துல பிளாங்காக இருக்கிற ஏரியாவில் நான் கர்சர் வச்சுருக்கேன் ஓகேவா ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா எல்லா ஹோல் ஷீட்டும் எனக்கு என்ன ஆகுது செலக்ட் ஆகுது பட் இப்போ நான் வந்து இந்த டேபிளில் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஆக்டிவாக இருக்கிற ஒரு கண்டென்ட் இருக்கிற ஒரு செல்லில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து பார்க்குறேன் ஸோ அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற அந்த டேபிள் அந்த பிளேஸ் மட்டும் எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா செலக்ட் ஆகுது ஸோ இதுதான் கண்ட்ரோல் ஏ ஓகேவா செலக்ட் ஆல் ஓகேவா அண்ட் கண்ட்ரோல் பி கண்ட்ரோல் பி அப்படின்னா அது போல்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் பேட் ஃபைலாக இருக்கட்டும் பவர் பாயிண்ட்டாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே கண்ட்ரோல் பி அப்படின்றது என்னது போல்டாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் இப் இந்த ஹெட்டிங் இருக்கு இல்லையா இந்த டேபிளில் அந்த ஹெட்டிங்கை மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் நான் வந்து போல்டாக காமிக்கணும் அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் ஃபாண்ட் அப்படின்ற குரூப்பிங்கில் போல்டு அப்படின்னு பி அப்படின்றது மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதுக்கான ஷார்ட் கீ தான் என்னென்னா கண்ட்ரோல் பி இப்போ நான் கண்ட்ரோல் பி கீபோர்டில் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் கேன் யூ சி த டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ கொஞ்சம் உங்களுக்கு போல்டாக காமிக்கும் ஸோ அதே கண்ட்ரோல் பி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆல்ரெடி போல்டாக இருக்கிறது என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ கண்ட்ரோல் பி அப்படின்றது எதுக்கு போல்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் சி அப்படின்றோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்ன அப்படின்னா காப்பிஸ் த செலக்டட் டெக்ஸ்ட் ஆர் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போது நான் இந்த டேபிளில் நீங்கள் வந்து எப்படி நான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற ஏரியா மொத்தத்தையும் நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கலாம் இப்போது நான் ஒரு இந்த செல்லில் மட்டும் நான் வந்து காப்பி பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணிவிட்டு இப் எங்கேனாலும் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா எங்கேனாலும் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் எம்டி செல்ல அப்படி இல்லை அப்படின்னா நான் இந்த ஹோல் ரேஞ்ச் இந்த ஹோல் டேபிளையும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் அந்த ஷீட்டில் வேறு ஷீட்டுக்குள்ளே பேஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வேறு ஃபைலில் எக்ஸல் ஃபைலில் கூட நான் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எங்கெல்லாம் வச்சு உங்களுக்கு பேஸ் பண்ணணுமோ அங்கெல்லாம் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா எத்தனை தடவை வேணாலும் நீங்கள் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நான் கண்ட்ரோல் எக்ஸிட் கொடுத்து ஆண்டு பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா கண்ட்ரோல் டி ஸோ கண்ட்ரோல் டி அப்படின்றது என்னென்னா ஃபில் டவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஷார்ட்கட் கீ சொல்கிறதுக்கு இப்போ நான் ரேண்டமாக ஒரு இடத்துல ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படின்ற ஒரு நம்பர் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இதில் வெல்கம் அப்படின்ற மாதிரி சம்திங் ஏதோ கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ கண்ட்ரோல் டி அப்படின்னா என்ன ஃபில் டவுன் சொன்னேன் இப்போது நான் ரேண்டமாக ஒரு இடத்துல வச்சு நான் கண்ட்ரோல் டி ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் என்ன ஆகலை எனக்கு எது எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை ரீசன் என்ன தெரியுமா ஸோ கண்ட்ரோல் டி அப்படின்னா ஃபில் டவுன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபில் டவுன் அப்படின்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற செல்லுக்கு முன்ன குட்டி உள்ள செல்லு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட் இருக்கணும் ஒரு டெக்ஸ்டாவோ ஒரு நம்பர் ஏதோ ஒன்று இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த ஷார்ட் கிட்கே ஒர்க் ஆகும் இப்போ நான் கண்ட்ரோல் டி ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் என்ன ஆகுது வெல்கம் அப்படின்ற ஒரு செல்லை வந்து என்ன பண்ணுது ஃபில் பண்ணுது ஸோ இப்போ அதே இது இங்கே ஃபார்ட்டி எயிட் இருக்கு இல்லையா ஃபார் ஃபார்ட்டி எயிட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ இங்கே நான் கண்ட்ரோல் டி ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படின்றது என்ன ஆயிருக்கு இங்கேயும் ஃபில் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ நான் ரேண்டமாக எங்கேயாவது கிளிக் பண்ண என்ன ஆகலை எதுவுமே எனக்கு ஒர்க் ஆகலை ஓகேவா ஸோ கண்ட்ரோல் டி அப்படின்றது எதுக்கு ஃபில் டவுனுக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஷார்ட் கிட்கி என்ன அப்படின்னா கண்ட்ரோல் இ ஸோ கண்ட்ரோல் இ அப்படின்றது என்னென்னா ஃப்ளாஷ் ஃபில்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா எக்ஸல்ல ஃப்ளாஷ் ஃபில்னு சொல்லுவோம் பட் நம்ம ஃப்ளாஷ் ஃபில் பற்றி நம்ம ஒரு கிளியரான ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம் பட் இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அது கண்டென்ட் என்னன்னு சொல்லி கொடுக்கறதுக்காண்டி ஒரு காலம் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகேவா
எக்ஸலுக்கு புரிய வைக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ நம்ம அகெயின் கண்ட்ரோல் இ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் என்ன இருக்கு செகண்ட் லெட்டர் எல்லாமே காப்பி ஆகிருக்கா செகண்ட் லெட்டர் எல்லாமே என்ன இருக்கு ஃபில் ஆயிருக்கு ஸோ இதுதான் என்னென்னா ஃப்ளாஷ் ஃபில் ஸோ இதை பற்றி நம்ம ஒரு டீட்டெயிலாக இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு எந்த ஒரு பேசிக்கான ஐடியா போதும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா கண்ட்ரோல் எஃப் கண்ட்ரோல் எஃப் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபைண்ட் அவுட் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் இப்போ எனக்கு இதில் வந்து ரொம்ப கம்மியான டேட்டாஸ் தான் இருக்குது பதினோரு ரோஸ் தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ நான் இப்போ ஈஸியாக வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நான் ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இப்போ நான் வந்து டேவே டே எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நான் ஈஸியாக ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இதுவே எனக்கு ஒரு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா இருக்குது அப்படின்னா நான் வந்து ஃபைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அப்புறம் கண்ட்ரோல் எஃப் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகேவா ஸோ கண்ட்ரோல் எஃப் ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன டேட்டா தேவையோ நீங்கள் எதை ஃபைன் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ ஸோ இப்போ நான் அதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் டேவிட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ நான் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ எங்கெல்லாம் டேவிட் இருக்கோ அந்த காலம்லாம் ஹைலைட் ஆகி தெரியும் தெரியுதா ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே இருக்கு தெரியுதா ஸோ இப்போ நான் ஃபைண்ட் ஆல் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இங்கே மொத்தம் எத்தனை இடத்துல இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் மொத்தம் டூ செல்ஸ் வந்து ஃபவுண்ட் அப்படின்னு காமிக்குது அப்போ இந்த ஷீட்ல ஒரு ரெண்டு செல்லில் மட்டும் டேவிட் அப்படின்ற ஒரு நேம் இருக்கு அப்படின்றது காம் ஃபைன் பண்றது தான் என்னன்னா கண்ட்ரோல் ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஜி ஸோ கண்ட்ரோல் ஜியோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்ன அப்படின்னா கோ டூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ நான் கண்ட்ரோல் ஜி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை ப்ரெஸ் இதை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன இருக்குது ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ இதில் நான் ஏதாவது ஒரு செல்லோட ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன் இது பர்டிகுலராக எதுக்கு யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு ஷீட்டில் நீங்கள் எங்கேனாலும் நேவிகேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு செல்லாக இருக்கலாம் பர்டிகுலர் செல்லாக இருக்கலாம் இல்லை பர்டிகுலர் ரே ரேஞ்சாக இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ஈஸியாக வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு நேவிகேட் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ஜி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இதுல ஒரு செல்லோட நேம் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் இ சோஃபியான்னு இருக்கா ஸோ இந்த செல்லோட நேம் கொடுக்குறேன் செல்லோட நேம்னா என்ன அதோட காலம் பிளஸ் அதோட ரோ நம்பர் ரோ நம்பர் சிக்ஸ் ஸோ இ சிக்ஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் இப்போ ஓகேன்னு கொடுக்குறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக சோஃபியா செலக்ட் ஆயிருக்கா தெரியுதா உங்களுக்கு ஸோ இதுதான் என்னன்னா கண்ட்ரோல் ஜி பர்டிகுலர் செல்லுக்கோ பர்டிகுலர் ரேஞ்சுக்கோ நீங்க ஈஸியா என்ன பண்ணிக்கலாம் நேவிகேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு கண்ட்ரோல் ஜிக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா நிறைய ஃபங்க்ஷனல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம இது இன்னொரு பர்டிகுலராக தனியாக ஒரு வீடியோ பண்ணலாம் ஸோ இப்போதைக்கு இந்த பேசிக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு போதும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஹெச் ஸோ கண்ட்ரோல் ஹெச் அப்படின்றது என்ன அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்ன ரீப்ளேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ நான் கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுத்துக்கிறேன் கண்ட்ரோல் எஃப்ல என்ன பார்த்தோம் ஃபைன் பண்ணுறது பார்த்தோமா இப்போ நான் க்ளோஸ் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ கண்ட்ரோல் ஹெச் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ கண்ட்ரோல் ஹெச் கொடுத்தோன்னே என்ன ஆகுது ஃபைன் வாட்டில் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது டேவிட்டன் இருக்கு ஸோ இப்போ நான் ரீப்ளேஸில் டேவிட்ன்ற ஒரு நேமை நான் எப்படியா ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் மகேஷ் அப்படின்னு நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் மகேஷும் டைப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ டேவிட் அப்படின்றது ரெண்டு இடத்துல இருக்கு ஓகேவா சாரி ராகுல்னு இருக்கு ஆக்சுவலி சாரி ராகுல் ஓகேவா ராகுல் அப்படின்றத ஃபைன் பண்ணி எனக்கு மகேஷ் அப்படின்னு எனக்கு என்ன ஆகணும் அப்படின்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ ஃபைண்ட் ஆல் கொடுக்குறேன் ராகுல்ன்றது எங்க இருக்கு ரெண்டு ரெண்டு செல்ல இருக்கு ஸோ இப்போ அந்த ரெண்டு செல்லையுமே எனக்கு மகேஷன் மாற்றணும் அப்படின்னா ரீப்ளேஸ் ஆல் கொடுத்துட்டு ஓகேன்னு கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் தெரியுதா ராகுல்ன்ற இடத்த உங்களுக்கு என்ன இருக்குது இப்போ மகேஷ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ நான் ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது மகேஷ் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இதுதான் என்ன கண்ட்ரோல் ஹெச் விச் இஸ் ரீப்ளேஸ் தென் கண்ட்ரோல் ஸோ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ஷார்ட் கிட்கு என்ன அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஜே ஸோ ஃபார் கண்ட்ரோல் ஜே தேர் இஸ் நோ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அசைன் இன் எக்ஸல் பட் ஸ்டில் வி கேன் யூஸ் இட் ஸோ அது எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தரேன் இப்போ நம்ம இப்போ நான் வந்து நார்மலாக ஏதாவது ஒரு செல்ல கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஜே ப்ரெஸ் பண்ணுறேன்னா எனக்கு எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் கண்ட்ரோல் ஹெச் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணோம் ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அந்த விண்டோ ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா சாரி நான் ஆல்ரெடி
அப்படி எப்படி அப்படி வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வச்சு கண்ட்ரோல் ஜே ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே உங்களுக்கு என்ன ஆகும் லைன் பிரேக் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல வச்சு நான் மகேஸ்வரன் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு கஸ்தூரி நெக்ஸ்ட் லைனில் உங்களுக்கு மகேஸ்வரன் அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நான் ரீப்ளேஸ் ஆல் கொடுத்துக்கிறேன் ஒரே ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ நான் ஓகேன்னு கொடுத்துட்டு க்ளோஸ்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்த நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் கஸ்தூரி மகேஸ்வரன் அப்படின்னு இருக்கு உங்களுக்கு நார்மலாக பார்த்தா தெரியாது கொஞ்சம் இந்த காலமாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கஸ்தூரி மகேஸ்வரனாக இருக்கா ஸோ நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் லைனில் பிரேக் பண்ணி வந்திருக்கா ஸோ இந்த இடத்துக்கு நம்ம கண்ட்ரோல் ஜே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் நெக்ஸ்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கண்ட்ரோல் கே ஸோ கண்ட்ரோல் கே அப்படின்றது என்னென்னா டூ இன்ஸ் அது ஹைப்பர் லிங்க் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஹைப்பர் லிங்க்கை வந்து ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நான் ஏதாவது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் கேன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு எந்த ஃபைலோட லிங்க் நான் இங்கே அட்டாச் பண்ண நினைக்கிறேனோ ஸோ மேபி நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு செல்ல செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நவம்பர் பட்ஜெட்னு இருக்கா ஸோ இந்த எக்ஸல் செல்லோட லிங்க்கை நான் வந்து பர்டிகுலராக இங்கே ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகேன்னு கொடுத்தேன்னா நீங்கள் டெக்ஸ்டோட டிஸ்பிளே இருக்கா ஸோ இதை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதை நீங்கள் என்ன நேம்னாலும் வச்சுக்கலாம் நவம்பர் பட்ஜெட் ஸோ இதை கிளிக் பண்ண டெக்ஸ்ட் டிஸ்பிளேல நவம்பர் பட்ஜெட்னு போட்டுட்டு ச தேவையான செல்ல தேவையான ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகேன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் ஹைப்பர் லிங்க் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணால் போதும் டேரெக்டாக அந்த ஃபைல் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஓப்பன் ஆகும் தென் நெக்ஸ்ட் ஷார்ட்கட் கீஸ் என்ன அப்படின்னா கண்ட்ரோல் எல் ஸோ கண்ட்ரோல் எல் அண்ட் கண்ட்ரோல் டி அப்படின்றது ரொம்ப சிமிலர் நாட் ஓன்லி சிமிலர் ரெண்டுமே சேம் ஃபங்க்ஷனை தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நான் இந்த இடத்துல வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் எல் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பாப்அப் விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இந்த இடத்துல ஓகேன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டேபிள் வந்து என்ன ஆகும் இந்த ஒரு செலக்ட் செலக்டட் ரேஞ்ச் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா டேபிளாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா ஸோ தென் வந்து அதே இப்போ நான் கண்ட்ரோல் இசிட் கொடுத்து அண்டூ பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் அதே இது கண்ட்ரோல் டி ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கும் அதே மாதிரி பாப்ப விண்டோ தான் ஓப்பன் ஆகிருக்கும் அதே ஃபங்க்ஷன் தான் இதுவும் பண்ணும் டேபிளாக கன்வெர்ட் பண்ணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா கண்ட்ரோல் எம் ஃபார் கண்ட்ரோல் எம் தேர் இஸ் நோ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபங்க்ஷன் அசைன்ட் இன் எக்ஸல் ஸோ இப்போதைக்கு கண்ட்ரோல் எம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு எதுவுமே எந்த சேஞ்சஸும் ஆகாது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா கண்ட்ரோல் எண் நீங்கள் கண்ட்ரோல் எண் அப்படின்னா என்னென்னா நியூ ஒர்க் புக் ஓப்பன் பண்ணுறது இப்போ நான் கண்ட்ரோல் எண் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் நியூவாக ஒரு ஒர்க் புக் ஓப்பன் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் என்னென்னா கண்ட்ரோல் எண் இப்போ நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா கண்ட் என்ன அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஓ ஸோ கண்ட்ரோல் ஓவோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபார் ஓப்பனிங் த எக்ஸிஸ்டிங் ஒர்க் புக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா கண்ட்ரோல் ஓ ப்ரெஸ் பண்ணால் அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு ஒர்க் புக் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்ட்ரோல் ஓ கொடுத்து அந்த ஒர்க் புக்கு செலக்ட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா த நெக்ஸ்ட் ஷார்ட்கட் கீஸ் கண்ட்ரோல் பி ஸோ கண்ட்ரோல் பி அப்படின்னா என்னென்னா பிரிண்டிங் த ஆக்டிவ் ஷீட்டுன்னு சொல்லுவோம் இன் எக்ஸல் பிரிண்டிங் த ஆக்டிவ் ஷீட் இப்போ நான் இது இதில் ஆக்டிவ் ஆக்டிவ் ஷீட்டாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த ப்ராக்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு ஷீட்டு ஸோ இதில் கண்ட்ரோல் பி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் தெரியுதா உங்களுக்கு அந்த அந்த ஷீட்டோட பிரிண்ட் ப்ரிவியூ மட்டும் இங்கே காமிக்கும் ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன சேஞ்சஸ் வேணாலும் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பிரிண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னா டேரெக்டாக பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா பிரிண்ட்டும் பிடிஎஃப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதில் நீங்கள் எக்ஸல் ஃபைலில் பிடிஎஃப்பாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ தென் கண்ட்ரோல் கியூ ஃபார் கண்ட்ரோல் கியூ என்ன அப்படின்னா இப்போது இதில் நான் செலக்ட் ஆனோன்னு குயிக் அனாலிசிஸ்னு ஒன்று காமிக்கா குயிக் அனா
யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நீங்கள் ஐக்கான் செட் பண்ணுறது கொடுத்துருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபார்மேட்டிங் யூஸ் பண்ணணுமோ சார்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டோட்டல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இதை டேபிளாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பைவோ டேபிள் ஈஸியாக கொண்டு வந்துருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ குயிக் அனாலிசிஸ் பற்றியும் நம்ம இன்னொரு பர்டிகுலராக ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம் ஸோ தென் த நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கண்ட்ரோல் ஆர் ஸோ கண்ட்ரோல் ஆரும் கண்ட்ரோல் டியும் கிட்டத்தட்ட சிமிலர் ஓகேவா ஸோ ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் டி அப்படின்றது என்னது ஃபில் டவுன் கண்ட்ரோல் ஆர் அப்படின்றது என்னென்னா ஃபில் ரைட்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு நியூவாக ஒரு ஷீட் ஒரு காலில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஆர் நேம் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ ரைட் சைடில் இருக்கிறது என்னது ரேண்டம் நம்பர்ஸில் ஃபோர் எயிட் ஒன் ஃபைவ் இருக்கா இப்போ நான் கண்ட்ரோல் ஆர் ப்ரெஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த ஃபோர் எயிட் ஒன் ஃபைவ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிரிண்ட் ஆகும் இப்போ இங்கே வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் ஆர் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஒன் பிரிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஒன் வந்துருக்கா ஸோ இதுதான் அப்படியே ஃபில் பண்ணும் ரைட் சைடில் உள்ளதை ஃபில் பண்ணும் இப்போ நீங்கள் பிளாங்காக அகெயின் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது ஓகேவா நீங்கள் எந்த இடத்துல வேணுமோ அதுக்கு ரைட் சைடில் ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட் ஆர் டெக்ஸ்ட் நம்பர்ஸ் ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் என்னென்னா கண்ட்ரோல் ஆர் ஸோ தென் கண்ட்ரோல் எஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு ஃபங்க்ஷன் கண்ட்ரோல் எஸ் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து எல்லா ஃபைலையுமே சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபைல் ஆல்ரெடி சேவாக இருக்கிறதுனால ஜஸ்ட் வந்து நம்ம பண்ண சேஞ்சஸ் மட்டும் சேவ் ஆகுது ஓகேவா ஸோ கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து நீங்கள் ஃபைலை சேவ் பண்ணிக்கலாம் தென் கண்ட்ரோல் டி கண்ட்ரோல் டி வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் கண்ட்ரோல் எல்லும் கண்ட்ரோல் டியும் டேபிளாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா கண்ட்ரோல் யூ ஸோ கண்ட்ரோல் யூ அப்படிதான் நான் அதே மாதிரி ஹெட்டரில் ஹெட்டரை மட்டும் நான் வந்து தனியாக உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்காண்டி கண்ட்ரோல் யூ ப்ரெஸ் பண்ணி அண்டர்லைன் கொடுத்துக்கிறேன் கண்ட்ரோல் யூ ஃபார் அண்டர்லைன் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் எந்த இடத்துல அண்டர்லைன் பண்ணனாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் ஃபார் ஹைலைட்டிங் த திங்ஸ் ஓகேவா ஸோ தென் கண்ட்ரோல் வி நம்ம காப்பியோட ஃபங்க்ஷன் பார்க்கும்போதே பார்த்தோம் கண்ட்ரோல் வி பேஸ் பண்ணுறது பார்த்தோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் எதை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணனாலும் கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணணும் இப்போ காப்பி பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் எங்கே வேணாலும் நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஷீட்டில் வேணாலும் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நியூவாக ஒரு ஷீட் வே ஷீட் ஓப்பன் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் எந்த ஒரு ஃபைலில் கூட நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் தென் வந்து கண்ட்ரோல் டபிள்யூ ஸோ கண்ட்ரோல் டபிள்யூ அப்படின்னா இப்போ ஓப்பனாக இருக்கா ஸோ இதை ஜஸ்ட் இந்த ஒர்க் புக்கை க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் டபிள்யூ ப்ரெஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா க்ளோஸ் ஆயிரும் ஓகேவா நீங்கள் டேரெக்டாக ஸோ கண்ட்ரோல் எக்ஸ் அப்படின்றது என்னது கட் பண்ணுறது ஸோ இப்போது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த டேபிளில் நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ கட் பண்ணி நான் ஒரு இடத்துல பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ கட் பண்ணி பேஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இருந்த பிளேஸில் இருக்காது ஏன்னா நம்ம கம்ப்ளீட்டாக அதை கட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதனால் நீங்கள் காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணும்போது தான் நீங்கள் காப்பி பண்ண இடத்துலையும் இருக்கும் நீங்கள் பேஸ் பண்ணுற இடத்துலையும் இருக்கும் நீங்கள் எப்போவாவது கட் பண்ணி பேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கட் பண்ணுற இடத்துல டேட்டா இருக்காது ஓகேவா த நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஒய் கண்ட்ரோல் ஒய் அப்படின்றது என்ன ரீடு ஸோ கண்ட்ரோல் ஒய் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னக்கூடி நான் கண்ட்ரோல் ஜெட் சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ கண்ட்ரோல் ஜெட் வந்து என்னென்னா அண்டூ பண்ணுறது நான் இப்போ தெரியாமல் நான் அதை கட் பண்ணி பேஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த ஒரு சேஞ்சஸை பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஜெட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அண்டு ஆயிடுச்சு நான் தெரியாமல் அண்டு கொடுத்துட்டு நான் நான் ரீடு பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஒய் ப்ரெஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா அகெயின் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரீடு ஆகும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்ஸ் நீங்கள் எக்ஸது நான் இப்போ இப்போ ஆல் லைக் திஸ் வீடியோ நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ப்ளீஸ் டேக் எ மோமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ஸோ அப்புறம் நீங்கள் எதோ உங்களுக்கு டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக நான் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் உங்களுக்